নমস্কার আমি জাহিরুল শুরু করছি উত্তরের সংবাদ আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ হলো গতকালের পর আজও আলুর বন্ডের কুপন না পেয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন কৃষকদের পরে পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে আলুর ন্যায্য মূল্য আলু মজুত রাখার জন্য পর্যাপ্ত বন্ডের দাবিতে জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডে আলু ও টমেটো ফেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিজেপির কিষাণ মোর্চার সদস্যদের হিমঘরে আলু রাখার বন্ডের কুপন না পেয়ে রাস্তায় বিক্ষোভে সামিল হলেন কৃষকরা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা ছাড়াল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর এলাকায় একটি হিমঘরের সামনে প্রায় এক ঘন্টা জলপাইগুড়ি চাউলহাটি রোড অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায় কৃষকদের দাবি শুক্রবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বন্ডের কুপন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দুপুরের পর কুপন শেষ হয়ে যায় এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা আজ ফের বাহাদুর এলাকায় একটি হিমঘরের সামনে সকাল থেকে প্রচুর কৃষক জমায়েত হয়েছিলেন কুপনের জন্য কিন্তু নতুন করে সবাই বন্ডের কুপন না পাওয়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন কৃষকরা এদিকে অবরোধের জেরে এলাকায় ছাত্রছাত্রী ও বাসিন্দারা সমস্যায় পড়ে পরিস্থিতি বিচার করে পরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় কৃষকদের পক্ষ থেকে বলে খবর কৃষক আব্দুল রেজ্জাক বলেন বেশিরভাগ কৃষক বন্ডের কুপন পাননি আরেক কৃষক সামসুদ্দিন মোহাম্মদ বলেন অনেক কৃষক বন্ড না পেয়ে আলু রাখতে পারবে না আমি তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা খরচ করেছি বন্ড পেলাম না এদিকে বাহাদুর হিমঘরের ম্যানেজার শঙ্কর পাল বলেন বাহাদুরের কুড়ি শতাংশ আলু হিমঘরে রাখা যাবে বাকি আলু অন্য হিমঘরে রাখতে হবে কৃষকদের জায়গা যতটুকু ততটুকুই তো রাখতে পারব অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এদিন পুলিশের নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো আজকে তো কি কালকে টুকুন দিয়েছিল তো কালকে টুকুন দেওয়ার কথা ছিল পাঁচটা পর্যন্ত কালকে টুকুন দিল দুটা পর্যন্ত তারপরে আর টুকুন দেওয়া হলো না তারপরে আজকে আসি আমরা টুকুন এনে জন্য তো টুকুন তো দিলেও না পুলিশ প্রশাসনকে বললাম প্রশাসন বলতে ঠিক আছে আমাদেরকে তো বলে কিছু লাভ নেই আমাদের সাথে ঝামেলা করে কোনো লাভ নেই তারপরে আমরা ঠিক কী করবো তাহলে বলছি তোমরা গিয়ে পদাবরত করো এখন ডিএম আছে ভিডিও আছে যা আছে সবাই চলে আসবে আমরা পদাবরত করলাম করার যে পদাবরত করে তো আমাদের লাভ নেই কারণ পদাবরত করে স্কুলে স্টুডেন্ট যা শিক্ষকগুলো আছে ওদেরকে আটকাচ্ছি যে মেন ওটাই তো চলতেছে তারপরে আমরা গেলাম ওখানটা পদাবরত করেছে তোমার ঈশ্বরের দোয়ার বন্ধ করতে কিন্তু ওখানটা প্রশাসন বন্ধ করতে দিল না তারপর ওখান থেকে আমাদেরকে পাঠা লাচা চাষ করলো আমরা চলে আসলাম সবাই ছাইডে ঝামেলা হতো না এখন পর্যন্ত কি মোটামুটি ধরো অর্ধেকের বেশি অর্ধেকের বেশি এইটি পার্সেন্ট বাকি আছে ক্যাপাসিটি সাত লাখ সাত লাখ সাত লাখে কি হবে কত করে হতে পারে কেন আমার এখন কি হবে এখানে তো সব ধরনের মানে কালোবাজারি হচ্ছে কালোবাজারি হচ্ছে কারণ সব বন পাইকারকে দিবে আমাদেরকে তো অল্প স্বল্প দিয়ে বুঝাই দেয় বাকিগুলো পাইকারকে দিয়ে দেয় আমার নাম হচ্ছে শামসুদ্দিন মোহাম্মদ এখানে হচ্ছে কি বন্ডে কালকে আমি যদি বলছি আর কি যে অল বাহাদুরে বন্ধ দেওয়া হবে আমরা সবাই আসলাম আর কি তখন দেখা গেল ওরম লাস্ট পেছনে বললাম যে চার লক্ষ বন বিতরণ করা হয়েছে আমরা হিসাবে দেখলাম আর কি যে চার লক্ষ বন বিতরণ করা তো দূর কথা আর কি আমি দেখলাম যে খুব হয়েছে যে সতেরো থেকে আঠারোশো বন ইয়ে করছে কি মানে টুকুন দিচ্ছি নাকি বাকি কিন্তু ওরা চার লক্ষ বোঝা দিয়ে আমাদের ছটা পর্যন্ত ছিলাম রাত্রের বেলা আর কি না এখন কেন এরকম হচ্ছে এখন আমাদের আমাদের দাবি হচ্ছে কি আমাদের হয় সবাকে বন্ধক নাকি আর নাহলে যে বন্ধ কি সে বন্ধ নির্বাণ হয়ে যাক তাহলে আমরা সবাই সমান কেন এরকম হচ্ছে এরকম কেন হচ্ছে সব দালালবাজি হচ্ছে কি দো নম্বরই ওরা ওরা 
ওরা এখন আমাদের পার্টির নেতৃত্ব যারা আছে কি নাকি তাদের কাছে কি করছে না করছে সে তো সাধারণ লোকের জায়গা নেই আমাদের কিছু আর কি তাদের কিছু বলে নি আমি আমি করছি নরবিকা নাকি জলপাইগুড়ির হিমঘর কাণ্ডে আহতদের দেখতে হাসপাতালে এলেন জলপাইগুড়ি সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি কথা বলেন চিকিৎসকদের সঙ্গেও প্রসঙ্গত হিমঘরে আলুর বন দেওয়াকে ঘিরে শুক্রবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল জলপাইগুড়ি বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঙ্গা সাহেববাড়ি সংলগ্ন গড়ালবাড়ি এলাকা পাথর বৃষ্টি ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনার জেরে পুলিশের পক্ষ থেকে লাঠিচার্জ করা হয় ছোড়া হয় কাদানে গ্যাসও রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় স্থানীয় বাসিন্দা আলু চাষি ও পুলিশের মধ্যে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুটতে থাকে এলাকার মানুষ পাথর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পাল্টা লাঠিচার্জ করে পুলিশ ছোড়া হয় কাদানে গ্যাস হাজার হাজার মানুষকে ছত্রভঙ্গ করতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে ঘটনাস্থলে আসেন জেলা পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন তিনি ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন শহর সংলগ্ন মোহিতনগর এলাকার একটি কোল্ড স্টোরেজের সামনেও ধাক্কাধাক্কি ও পদপিষ্ট হয়ে বয়স্কা মহিলাসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন তাদের সকলকেই জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিন তাদের হাসপাতালে দেখতে আসেন সাংসদ এবং পনেরোজন মহিলা আহত হয়েছে আমি শুনতে পেরেছি এবং একজন পুরুষ আহত হয়েছে সেখানে তাদেরকেই দেখতে এসছি তো মূল কারণ হচ্ছে তারা কি অবস্থায় আছে কালকে আমি সুপারিনটেন্ডেন্টের সাথে কথা বলেছিলাম তখন উনি বলেছেন না স্টেবল আছে সেরকম মারাত্মকভাবে আহত হয়নি তবু একবার দেখে দেখে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাই এই যে ঘটনা বিভিন্ন কোল শহরে গড়ালবাড়ির সামনে বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যে হিমঘর রয়েছে গড়ালবাড়ি এলাকায় সেখানেও বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠি চালাতে বাধ্য হয়েছে কাদানি গ্যাস এই যে কৃষকদের উপরে এই যে এই ধরনের একটা বিষয় কীভাবে এই বিষয়টা কী হচ্ছে দেখছেন দেখুন আমরা তো এবং পাল্টা কৃষকরা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে সেই একটা দেখুন কোল্ড স্টোর আরও অনেক বেশি দরকার ছিল এটা আমার মনে এটা করা দরকার আমি বারবার বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টাও করে আসছি কিন্তু বুঝতেই পারছেন এখন এগুলো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে দেখা হয় তবু আমি কেউ যদি আগ্রহী যদি এরকম হয় যারা কোল্ড স্টোর স্থাপন করতে তারা যদি আমার সাথে যোগাযোগ করে তাহলে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার যেখানে যেখানে যোগাযোগ করার দরকার সেটা করবো কারণ কৃষকদের স্বার্থ আমাদের কাছে আগে কারণ আমাদের দেশ বিশেষ করে আমাদের এই জেলা একদম কৃষি নির্ভর কৃষি নির্ভর এই কৃষি নির্ভর জেলা যেখানে সাধারণ মানুষ বেশিরভাগই কৃষি নির্ভর সেক্ষেত্রে তাদের যদি তারা যদি তারা যদি প্রোটেক্টেড না থাকে তাদের যদি আর্থিক আর্থিক অবস্থা যদি প্রোটেক্টেড না থাকে তাহলে কি করে আমাদের জায়গার উন্নতি হবে এই মানুষগুলো যাবে কোথায় কারণ এই কৃষির উপরেই তো নির্ভর করে আছে সব এবং শুধু ওরা না ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলিও অনেকে কৃষির সাথে জড়িত তো সুতরাং আমরা চাই যে এখানকার একটা সুস্থ ব্যবস্থা করা হোক এবং আমি একদম এখানকার প্রশাসনকে বলবো আপনারা দলমত নিরপেক্ষভাবে আপনারা সব বসুন আমাদেরকে ডাকুন সবাই মিলে কীভাবে সলভ করা যায় একটা সলিউশান বের করা যায় সেটা আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সমাধান বের দাদা এই যে ঘটনা গতকালকে যে তিয়ার গ্যাস চালাতে হলো লাঠি চাষ করতে হলো পুলিশকে কী বলবেন কৃষকদের উপরে এই ধরনের একটা ঘটনা দেখুন গতবারও কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে এটা প্রিভেন্টিভ মেজার আগে থেকে নেওয়া যেতে পারত এখানে পুলিশ ডিপ্লয় থাকতে পারত ডিপ্লয় করা যেত আগে থেকে সেটা পুলিশ করে পুলিশের কি আগেরবারের অভিজ্ঞতা নেই পুলিশ তো আগেরবারও এরকম ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল তাহলে বারবার এরকম ঘটনা ঘটতে থাকবে এখানে যদি আগে থেকে যদি ডিপ্লয় করা যেত তাহলে এই যে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা এগুলো এরানো যেত এখনও যায় কারণ এখন এবার 
ওভার শুনেছি যে ওভার প্রোডাকশন হয়েছে অনেক বেশি প্রোডাকশন হয়েছে সেই তুলনায় আলুর বন্ড সহ ন্যায্য মূল্যের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলো বিজেপির কিষাণ মোর্চার সদস্যরা বাজারে এখন আলুর দাম একেবারেই তলানিতে অথচ আলু মজুত করে রাখার জন্য হিমঘর থেকে বন্ড পাচ্ছেন না কৃষকরা এরই প্রতিবাদে এবার সরব হল বিজেপি কিষাণ মোর্চার সদস্যরা জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় বিক্ষোভ অবস্থান করেন তারা শহরের ডিবিসি রোড এলাকায় রাস্তায় আলু ও টমেটো ফেলে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা আন্দোলনে সামিল হন বিজেপির কৃষক সংগঠন কিষাণ মোর্চার সভাপতি নকুল রায় অবিলম্বে আলুর ন্যায্য মূল্যের দাবি করেন তারা পাশাপাশি হিমঘরে আলু মজুত রাখার ব্যবস্থা করার দাবি জানান বিজেপি কৃষক সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ এবছর আলু চাষ করতে গিয়ে যে টাকা খরচ হয়েছে আলু বিক্রি করে তার অর্ধেক মূল্য পাচ্ছেন না তারা বাজারেও হাটে এনে জলের দরে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে চাষিদের আলু বিক্রি করে তারা উৎপাদনের খরচটুকুও তুলতে পারছেন না বর্তমানে আলুর বাজার দর একেবারেই তলানিতে রয়েছে এই মুহূর্তে আলুর সঠিক দাম না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন চাষিরা এরই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করেছেন তারা দেখুন সমস্ত কোল্ড স্টোরে কৃষকদের সাথে যে হয়রানি করা হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের পকেটে আলুর বন ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ ন্যায্য কৃষক যারা তারা আলুর বন নেওয়ার জন্য কোল্ড স্টোরে লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সাথে মহিলারা কালকে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে কয়েকজন মহিলা হসপিটালে অ্যাডমিশন হয়ে আছে এই তৃণমূলের জামানায় এই স্বৈরাচারী সরকারের জামানায় কৃষকদের এরকম হয়রানি করা হচ্ছে যে যে কৃষকরা দশ বিঘা পনেরো বিঘা আলু করেছে তাদের হয়তো দু চার পাঁচ দশ বিশ পঞ্চাশ প্যাকেটের বনের বা কুপন দেওয়া হচ্ছে সেই কুপন দিয়ে তারা কি করবে যে কৃষকরা দশ বিঘা পনেরো বিঘা যত বিঘায় আলু করে থাকুক তাদের সম্পূর্ণ আলুর বন এই সরকারকে দিতে হবে কোল্ড স্টোর থেকে আলুর বন তাদের প্রত্যেক কৃষককে দিতে হবে অন্যথায় আমাদের এই ধর্মঘট চলছে অবস্থান চলছে আজকে দেখুন আমরা রোড ওভার রোডে অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে বসছি আগামী দিনে কোল্ড স্টোরের সামনে আমরা আবার অবস্থানে গিয়ে বসবো যদি কৃষকরা সঠিকভাবে তার আলুর বন না পায় এর আগে এই সরকার আপনারা দেখেছেন যে সার থেকে শুরু করে সারের কালোবাজারি আলুর বীজের কালোবাজারি এখন কৃষকের ঘরে আলু উৎপন্ন হওয়ার পরে তারা শুরু করেছে আলুর বন্ডের কালোবাজারি তৃণমূল নেতাদের পকেটে আলুর বন রয়েছে অথচ কৃষকরা আলুর বন পাচ্ছে না একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লোনের টাকা তুলে নেবার অভিযোগ উঠল ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত সাত নম্বর ওয়ার্ডের ভাটিয়া বিল্ডিং এলাকায় জানা গিয়েছে কয়েকদিন আগে থেকেই এই বেসরকারি সংস্থার কয়েকজন কর্মী হাতের ছাপ ও গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে সাধারণ মানুষের নামে লোনের টাকা নিয়েছে এই দিন কয়েকজন এই রকম মানুষের খোঁজ মিলছিল যারা লোন সামান্য কিছু নিল তাদের লোনের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেছে আবার কেউ অভিযোগ করেন লোন নেইনি অথচ আমার নামে লোন আছে তাই শুক্রবার বিকেলে সেই দুই কর্মীকে হাতে নাতে পেয়ে বেশ কিছুটা সময় আটকে রেখেছে এলাকার বাসিন্দারা তাদের অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের ভুল বুঝিয়ে তাদের নামে লোন উঠিয়ে তাদের বিপদে ফেলেছে আসলে এই সংস্থা সাধারণ মানুষদের কিস্তি মারফত লোন দিয়ে থাকে কিন্তু কয়েকজন কর্মীরা মিলে নিজেদের নামে অতিরিক্ত লোন তুলে নিয়েছেন এমনটাই অভিযোগ তবে সংস্থার কর্মীরা বলেন এটা টেকনিক্যাল সমস্যা আমরা লোন তুলিনি যদিও পুলিশ এসে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সেই দুই কর্মীকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায় পুরো বিষয়টি কি সেটি জানবার জন্য আমি ফিঙ্গার নেওয়া হয়েছে 
ফিঙ্গার নিছে ফিঙ্গার নেওয়ার পরে তো লোন যেরকম চলাচ্ছে সবাই চলতেছে এরা সবাই হচ্ছে তা স্যার লোন দেয় লোন দেন তো এরা এদেরকে লোন দিচ্ছে না তো ভালো কথা লোন যখন দিচ্ছে না তো এরা কিস্তি বন্ধ রাখে কিস্তি চলে যাচ্ছে কিন্তু এরা তার বাবুদি যাদের কাছে ফিঙ্গার নিছে দেখাচ্ছে যার মনে করো মানে ভালো সিভিল গেছে তারা মানে টাকা পয়সা ঠিকঠাক দিতে হচ্ছে বড় লোন নিছে তাদের নামে এক্সট্রা করে ওরা লোন চলায় তারা নিজেরা লোন চলে নিছে সেই লোনটা ওরা টাকাটা অ্যামাউন্টটা নেওয়ার পরে তারা কিন্তু কিস্তিও চলাচ্ছে না কত হাজার টাকা এভাবে লোন নিছে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ সবাইকে দেবো না আমার এগারো হাজার টাকা ওনার মনে করো সাড়ে আট টাকা তেতাল্লিশ টাকা না চল্লিশ হাজার কি করবেন এখন মারবো পিটাবো তো সাধারণ পুলিশ আসবে তখন সলিশ আনন্দ করবো না বেতন মার খাবে কেউ বাঁচাবে না কোনো ব্যাংকের ম্যানেজার বাঁচাবে না কেউ কিছু করবে না নাম তো আমার নাম বাপ্পা বাপ্পা सल्यूशन कर जलपाइड़ी সেগুলো সেন্টার থেকেও একটা দুটো করে মেম্বার আসছিল আমাদের অফিসে কথা বলে গেছিল তো আমরা এটা মানে শীঘ্রই এটা আমরা কি বলে সলভ করার ব্যবস্থা করে দিই কারণ হচ্ছে এটা যেটা কারণ হয়েছে এটা হচ্ছে ভুলভাল কিছু লোন হয়ে আছে মেম্বারের নামে যেটা হচ্ছে কোনো মানে কারো কাছে কোনো ইসে নেই মানে কারো কাছে কোনো সঠিক তথ্য নেই ঠিক আছে আমি বলি আমি এখানে তার মানে আমি এখানে নতুন এসেছি অতটা জানি না আমাদের যে আমার বড় বস আছে আমার যে বড় স্যার আছে তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলবো স্যাররাও আসবে তারপরে আপনারা যা আর কি মানে যা যা স্যাররা কথা বলবে সেই সেই বিষয়ে আমরা পরে কথা বলতে পারবো তো আটকে রেখেছি ওনারা বলছে যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘটকে ঘিরে বিজেপি বিধল তৃণমূলের শিক্ষা সেলের এক নেতাকে আর টি আই করবো জবাবে পাল্টা বললেন তৃণমূলের শিক্ষা সেলের নেতা এদিকে সিপিএম এ শ্রমিক সংগঠনের নেতা বললেন ধর্মঘট সফল শুক্রবার এমনই ঘটনায় সরগরম হয়ে থাকল জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক মহল উল্লেখ্য শুক্রবার যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘট চলাকালীন তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতা তথা শিক্ষক অঞ্জন দাসের জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের গেটে ধর্মঘটি মহিলা এবং শিক্ষিকাদের সঙ্গে করা দাদাগিরির ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল তারই প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি সিপিআইএম সহ ধর্মঘটি বিভিন্ন সংগঠন শুক্রবার এই প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী দ্যর্থহীন ভাষায় ঘটনার নিন্দা করেন তার পাশাপাশি উক্ত তৃণমূল শিক্ষক নেতা চাকরি দেবার নামে যুবকদের প্রতারণা করছেন এমনও অভিযোগ তুলে বলেন যিনি নিজের স্কুল ছেড়ে অন্যের আন্দোলন ভাঙাতে এসেছিলেন তিনি নিজের স্কুলে কেন গেলেন না বাপিবাবু আরও বলেন সিবিআই তদন্তের রেস যেদিন এই জেলায় আসবে সেই দিন এই অঞ্জনবাবুর বাইরে হাওয়া বাতাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে সিবিআই যদি সঠিকভাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি জলপাই শহরে আসে অঞ্জনবাবু বাইরে হাওয়া বাতাস সুযোগ যেটা দেখতে পাচ্ছেন ঢাকা বাড়িতে দেখতে পারবেন চাকরি দেওয়ার নামে তো তারও নাম আছে তিনি কি করছেন সমস্ত তথ্য তো আমাদের কাছে আছে উনি তো একটা স্কুলের শিক্ষক উনি স্কুলে না গিয়ে হলে দাদাগিরি মস্তানি করতে গেলেন যেন একটা মেয়েদের স্কুলে উনি তো ফিমেল নেতা না মহিলা না পুরুষ একটা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে 
দিদিমণিদের সাথে তিনি যে অসভ্য তোমায় করলেন কোনো সভ্য দেশ হয় না আর সিবিআই জলবাইতে আসবে প্রতিদিন প্রতি নিয়ত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক দাদা দিদি নেতা নেত্রী পরিবারের লোকের এবং নেতাদের চাকরি যাচ্ছে আগামী দিন আমার আমার ধারণা আগামী দিন বেশি দিন সূর্যের আলো বা বাইরের থেকে দাদাগিরি মস্তানি অঞ্জন বাবুরে করতে হবে তা আমি তিনি বলে এইসব নেতাদেরকে বলি যা অন্যায় অবিচার করছেন শিক্ষা নিয়ে আমাদের পাশে বসে আছেন একজন সম্মানীয় শিক্ষক ধীরাজ মোহন বোস তাকে দেখলে এখনো ছাত্র প্রণাম করে আর অঞ্জন বাবুদের দেখলে মানুষ মুক্ত ঘুরে নিয়ে যায় ডিফারেন্সটা এখানে বেশি দাদাগিরি মস্তানি কম করতে বলবো তিনি বলে বহু নেতা তিনি বলে অনেক তাবত তাবর রথী মহারথী এই স্কুল কাণ্ডের সিবিআই জালে ধরা পড়ে শুধু শুধু জালটা ফেলা হচ্ছে তার বাইরে অঞ্জন বাবু আছে বলে আমার মনে হয় শুনলেন তো আমাদের সঙ্গে নেতৃত্বের কাছে একজন উনি একজন উনি বলে শিক্ষকদের নেতা শিক্ষকদের নেতা হয়ে একজন দিদিমণিকে উনি হুমকি দিচ্ছেন আবার তার বিরুদ্ধে থানায় এবার করছেন মানে যেমন তার হাওয়াই চটি পরা নেত্রী তিনি আর তিনি হচ্ছেন সেরকম একই ধারায় চলছে উনি বাঁচার জন্য এফআইআর করছেন যদি দিদি উনি এফআইআর না করে এটা বুঝেন না আপনারা সাংবাদিক আরে দেখতে পারবেন তো অঞ্জন বাবুকে আর বহু অঞ্জন বাবুই অ্যারেস্ট হবে জলপাইগুড়ি শুধু অঞ্জন বাবু না বহু অঞ্জন বাবুই আগামী দিন গ্রেপ্তার হবে জলপাইগুড়িতে ধৈর্য ধরেন কত রতি মহাদি চাকরি যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না নিজে চোর হয়ে অন্য কাজ করছেন ও সাধু অন্য চোর আমরা কেন অভিযোগ করব হাজার হাজার বেকার যুবক যুবতী তারাই অভিযোগ করছে প্রতিনিয়ত তথ্য যাচ্ছে সিবিআই কাছে আমিও জলপাইগুড়ি বাসী হিসাবে আমার যতদূর কর্তব্য সেটা আমি করবো আমি তো জলপাইগুড়ি ছেলে এই পশ্চিম বাংলা ভারতবর্ষের আমি একজন সন্তান আমার বাড়ি পাশে একটা ছেলেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে লুট করছে তার সঙ্গে অসম দেব করে যাচ্ছে সেটা প্রতিবাদ করবো না আর তথ্য প্রমাণ আছে যদি বললাম নিশ্চয়ই তথ্য প্রমাণ আছে কেঁচো করতে সাপ বেড়াবে অঞ্জন বাবুদের দাদাগিরি বন্ধ হয়ে যাবে বেশি দিন দাদাগিরি চলবে না চোরের মায়ের বড় বলা নাকি আমি আপনাদের মিডিয়ার সামনে বলতে চাই এবং আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে আজকে আজকে মিডিয়া সচল মিডিয়া অন অনাংশেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন জন্য আজকে তৃণমূলের দাদাগিরি মস্তানি আমরা দেখতে পাচ্ছি বামফন্ড আমলে অনেক দুর্নীতি স্বজন পোষণ দাদাগিরি মস্তানি হচ্ছে সে সময় মিডিয়া এত শক্তিশালী ছিল না সে সময় আমরা কম জানতে পেরেছি তা আজকে আপনারা আরও ব্যাপকভাবে এইসব বিষয়গুলো আরও সামনে আনেন জনগণ দেখুন দীর্ঘদিন যাবৎ মানে সার পোকার মতো অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ রক্ত খাইতে পারছেন ক্ষমতায় টিকে রাখার জন্য কোন সময় মমতার প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সমর্থন দিচ্ছেন কোন সময় মাইকে দাঁড়ায় মোদিজি দুর্ঘাটো করছেন ধর্ম লক্ষ্য জোট করার কথা হচ্ছে ওরা আগে কোন দিকে আছে ঠিক করতে পারে ওরা এক সকালবেলায় দিদি ভাই বিকালে হলে ধর্ম নিরক্ষ রাত্রিবেলায় আবার মহাজোর তৃতীয় ফল ওরা ওনারা নিজেই ঠিক করতে পারছেন কি করবে বামপন্থী দিনে আমরা ভাবিত না কারণ বামপন্থীরা নিজের স্বার্থের জন্য যখন জায়গা প্রয়োজন তাকে দেওয়া হবে ওরা বাজপেয়ীজি হাত ধরছিলেন ওরা ভিপি সিংয়ে হাত ধরছিলেন আবার মমতার হাত ধরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী দিলেন ওরা আগামী দিন আবার মমতার হাত ধরবে না এই গ্যারান্টি ওরা আমাদের দেখ তারপর অবশ্যই বিষয়ে অপরদিকে সিপিআইএম দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা কৃষ্ণ সেন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন দীর্ঘ কয়েক দশক পর দেশের কোনো রাজ্যে সরকারি কর্মীদের এমন ধর্মঘট সফল হলো আর তাতেই আতঙ্কিত শাসক দল এবং রাজ্য সরকার 
সারা রাজ্য জুড়ে যেভাবে শিক্ষক কর্মচারীরা গতকাল ধর্মঘট করেছে ভারতবর্ষের আমাদের যে ইতিহাস যে এত বছরে কর্মচারীরা এত বড় ধর্মঘট কখনো করেনি সরকার মাথা গরম হয়েছে খারাপ হয়েছে ফলে এই সমস্ত গুন্ডাগুলোকে রাস্তায় নামিয়েছে কালকে একজন শিক্ষক নেতা বলে তিনি দাবি করেন নিজেকে আমি শাসক দলের শিক্ষক নেতা তিনি যেভাবে এই সদর গার্লস স্কুলের সামনে এসে টিচারদেরকে যে ভাষায় গালিগালাজ করেছেন যে যেভাবে নোংরা কথা বলেছেন সেটা একজন শিক্ষকের মুখ থেকে তিনি ধর্মঘটকে সমর্থন নাও করতে পারেন বিরোধিতা করতে পারেন তিনি ধর্মঘট ভাঙার জন্য তিনি বলতে পারেন তার বক্ত যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন কিন্তু তিনি হুমকি দিয়েছেন এবং এতটাই বাজে হুমকি হয়েছে যে দিদিমুনি যে এখানে সদর গার্লস স্কুলের দিদিমুনি সেই দিদিমুনির অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেছে যে ভাষাগুলো আমাদের একজন শিক্ষকের মুখ থেকে বের হবে এটা প্রত্যাশা করতে পারি না শুধু তাই নয় তারা আবার ওইখানকার এই দিদিমুনির নামে একটা এফআইআরও করেছেন দিদিমুনির তার নৈতিক অধিকার আছে তার সেই স্কুলে যাবেন কি যাবেন না যারা গেছেন তারা গেছেন তার কাউকে জোর করে আটকানো হয়নি আর কাউকে হচ্ছে জোর করে ঢুকতেও বলা বাধ্য করা হয়নি ওরা ফোন করে নিয়ে এসে বিভিন্নভাবে গালিগালাজ করে টিচারদেরকে ঢুকিয়েছেন অনেককে বাধ্য করেছেন এবং হচ্ছে বাধ্য করেছেন এই টিচারের নামে সদরকার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার নামে এফআইআর করেছেন আমরা এটাকে তীব্র ধিক্কার জানাই এবং আমরা মনে করি যে এটা হচ্ছে ওদের শেষের শুরু শেষের শুরু বললেও হবে যে এই যেভাবে ওরা শিক্ষকদের উপর এবং কর্মচারীদের উপর আক্রমণ করেছে দলীয়গত দলগতভাবে এটা প্রত্যাশা ছিল না আপনারা দেখবেন রাজ্য জুড়ে যেভাবে নেতা মন্ত্রীরা বিভিন্ন স্কুলগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে গুন্ডামি করেছে এটা প্রমাণিত হয় যে ওদের দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে এবং শিক্ষক কর্মচারীরা যেভাবে ধর্মঘট করেছে সেই ধর্মঘট আরও গুরুত্ব আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে আগামী ওই সময় তো ওনার বিদ্যালয় থাকা উচিত অবশ্যই উনি তো বিদ্যালয় না থেকে নিজে ধর্মঘট পালন করেছেন নিজে ধর্মঘট পালন করেছেন নিজে ধর্মঘট পালন করে অন্যের ধর্মঘটকে যারা ধর্মঘট পালন করছেন তাদেরকে হচ্ছে বাধা দিতে এসছেন তিনি তো ওই সময় বিদ্যালয় থাকার কথা তিনি যদি ধর্মঘট না করতেন তাহলে তো ওই সময় তার বিদ্যালয় থাকার কথা সদরকার স্কুল তো তার বিদ্যালয় নয় তাহলে এখানে এসছেন কি করতে আমরা তাই বলতে চাই যে এই ধরনের গুন্ডামি মোস্তানির বিরুদ্ধে শিক্ষক কর্মচারীরা লড়াই করছেন এই লড়াইকে আটকানোর ক্ষমতা কারো নেই কোনো গুন্ডা মোস্তানের ক্ষমতা নেই এদিকে বিজেপির জেলা সভাপতির করা মন্তব্যের জবাবে তৃণমূল শিক্ষক সমিতির নেতা অঞ্জন দাস বলেন যিনি সিবিআই এর কথা বলেছেন তিনি তাহলে সব জানেন তবে আমি আরটিআই করে জানার চেষ্টা করব কোন কোন গোয়েন্দা সংস্থা আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করবে আমি তো এই ধরনের কোনো মন্তব্য করেছি বলে মনে হচ্ছে না কারণ আমি কালকে সুরীতিওয়ালা সদর কাছে এগারোটা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে গিয়েছিলাম কারণ স্কুলটা শুরু হয় সাড়ে দশটা থেকে আমার এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে জয়েন্ট কনভেনারের দায়িত্বে আমি রয়েছি পরীক্ষা সিস্টেমটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেটা দেখাশোনার দায়িত্ব আমার রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায় সতেরোটি মেন ভেনু এবং চুয়াত্তরটি ভেনুতে পরীক্ষা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম একটি ভেনু হচ্ছে সদর কাছে সেই আমাকে কিছু কিছু অ্যাজ এ জয়েন্ট কনভেনার হিসেবে আমার কিছু কিছু দায়িত্ব কর্তব্য থাকে যেগুলো আমাকে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হয় যেমন পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্রেন্স রয়েছে কি না পর্যাপ্ত সংখ্যক লাইট ফ্যান রয়েছে কিনা সিসিটিভি কাজ করছে কিনা পানীয় জল রয়েছে কিনা ক্লক রুম রয়েছে কিনা সিট রুম রয়েছে কিনা এই সমস্ত ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উনি একজন প্রধান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও একদিকে যেমন প্রধান শিক্ষক অপরদিকে সম্ভবত উনি সেই ভেনুর ভেনু সুপার হয়ে যায় অর্থাৎ পরীক্ষার একটা যে সিস্টেম সরকারি যে একটা ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাতে উনি হস্তক্ষেপ করেছেন উনি সরকারি যে সিস্টেমের মাধ্যমে পরীক্ষাটা চলে সেখানে উনি কিন্তু বাধা আমাকে দিয়েছেন আমি যখন গেটে ঢুকতে যাই আমাকে ওরা কিন্তু বাধা দিয়েছিল আমি বলেছি যে না এখানে আমাকে কিছু ইনফরমেশন পরীক্ষা সংক্রান্ত কালেক্ট করতেই হবে আমাকে যেতে হবে কিন্তু আমাকে হার ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় এই জন্য আমাকে কিন্তু যেটা আমার কাজ করা উচিত ছিল কাজে আমি বাধা পেয়েছি সরকারি বাধা পেয়েছি বলে কিন্তু আমি একটা অভিযোগ দায়ের করেছি অঞ্জন দাসের করা থানায় অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় উপস্থিত হলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুক্রবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডাকা যৌথ মঞ্চের ধর্মঘটের দিন জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে তৃণমূল শিক্ষক নেতা অঞ্জন দাসের নিগ্রহের ঘটনা ও তার করা অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হলেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতাপা দাস প্রধান শিক্ষিকা বলেন এদিন থানায় তিনি অভিযোগ জানাতে উপস্থিত হন যে ঘটনা নিয়ে অঞ্জনবাবু থানায় অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অঞ্জনবাবুই আমাদের সাথে অশালীন আচরণ করেন বলে দাবি তার 
এদিকে তৃণমূল শিক্ষক নেতা অঞ্জনবাবুর বক্তব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জয়েন্ট কনভেনার হিসেবে আমি সেদিন সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় পাশাপাশি আমার সাথেই দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি এদিকে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহর জুড়ে घटे <laughs> घटे साढ़े दस टाइम আমার এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে জয়েন কনভেনারের দায়িত্বে আমি রয়েছি পরীক্ষা সিস্টেমটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেটা দেখাশোনার দায়িত্ব আমার রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায় সতেরোটি মেন ভেনু এবং চুয়াত্তরটি ভেনুতে পরীক্ষা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম একটি ভেনু হচ্ছে সদর কাজ সেই আমাকে কিছু কিছু অ্যাজ এ জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আমার কিছু কিছু দায়িত্ব কর্তব্য থাকে যেগুলো আমাকে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হয় যেমন পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্রেঞ্চ রয়েছে কিনা পর্যাপ্ত সংখ্যক লাইট ফ্যান রয়েছে কিনা সিসিটিভি কাজ করছে কিনা পানীয় জল রয়েছে কিনা ক্লক রুম রয়েছে কিনা সিক রুম রয়েছে কিনা এই সমস্ত ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উনি একজন প্রধান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও একদিকে যেমন প্রধান শিক্ষক অপরদিকে সম্ভবত উনি সেই ভেনুর ভেনু সুপারভাইজার অতএব পরীক্ষার একটা যে সিস্টেম সরকারি যে একটা ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাতে উনি হস্তক্ষেপ করেছেন উনি সরকারি যে সিস্টেমের মাধ্যমে পরীক্ষাটা চলে সেখানে উনি কিন্তু বাধা আমাকে দিয়েছেন আমি যখন গেটে ঢুকতে যাই আমাকে ওনার কিন্তু বাধা দিয়েছিল আমি বলেছি যে না এখানে আমাকে কিছু ইনফরমেশন পরীক্ষা সংক্রান্ত কালেক্ট করতেই হবে আমাকে যেতে হবে কিন্তু আমাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় এই জন্য আমাকে কিন্তু যেটা আমার কাজ করা উচিত ছিল কাজে আমি বাধা পেয়েছি সরকারি বাধা পেয়েছি বলে কিন্তু আমি একটা অভিযোগ দায়ের করেছি একটা বিষয়ে উনি বলেছেন যে তিনিও স্কুলে এসেছিলেন বাচ্চারা স্কুলে এসেছিল যেহেতু গেট বন্ধ ছিল তাই তিনি ঢুকতে পারেননি পেকেট হাসদের সরিয়ে তিনি ডিআই কে অভিযোগ করেছেন এসআই কে জানিয়েছেন কোনো সহযোগিতা কিন্তু পাননি তাই স্কুলে যেন ঢুকতে পারেননি এবং আপনি কোনো ব্যাচ বা আপনি যে সরকারি কাজে এসছেন সেটা আপনি ওনাকে জানান আমি জানিয়েছি উনি মিথ্যে কথা বলছে যে ওনা যে ঢুকতে পারছে না আমি যখন জানতে পারলাম আমি সাথে সাথে পুলিশ প্রশাসন ব্যাপারটা জানিয়েছি তার ডকুমেন্ট আমি আপনাকে দিয়ে দেব পুলিশ প্রশাসন এসে কিন্তু যারা পিকেটার ছিল তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল সরিয়ে দেওয়ার পরেও কিন্তু ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস উনি কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে গেটে কিন্তু উনি পিকেটিং করে যাচ্ছিল এবং আমি ঢুকতে চাইলেও আমাকে কিন্তু সরকারি কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল এখনই নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসবো আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন सब समय सब दिक्कत सब खबर पे सबसक्राइब कर बेल आइक प्रेस कर आपडेट थ टलर ठिकाना निू सार्कुलर रोड जलपाईगुड़ी जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन संलग्न रेलर परित्यक्त इूनियन घरे शर्ट सार्किटर जे आगुन लागार घटना घटल पुरो घटनार्जन चांचल्य छड़िए जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन संलग्न जयंतीपाड़ा एलिक 
শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের একটি পরিত্যক্ত ইউনিয়নের ঘরে এই ঘটনা ঘটেছে জানা গিয়েছে এদিন সকালে এই ঘরের ভিতর কেউ একজন মোবাইলে চার্জ দিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎই শর্ট সার্কিট হয়ে বিদ্যুতের তারে আগুন লেগে পুরো ঘরটির বিদ্যুৎ সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় পুড়ে যায় মোবাইল চার্জারটিও যদিও চার্জারে মোবাইল লাগানো ছিল না এই চার্জার পুড়ে তার পাশের চেয়ারটিও পুড়ে যায় পুরো আগুন লাগার আগেই এলাকার বাসিন্দারা আগুন জল দিয়ে নিভিয়ে দেয় কিন্তু রেলের ইউনিয়নের ঘর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অথচ বিদ্যুৎ কেন সংযোগ রয়েছে এই বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বড় দুর্ঘটনা তো হয়ে গিয়েছিল কি হয়েছিল এই চার্জারের মানে চার্জারের কানেকশন থেকে বড় আগুন ধরার মানে সম্ভাবনা ছিল তা ওই পাশের লোকজন এসে তখনই জল দিয়ে নিভিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছে যে এখানটায় যে এই কানেকশনটা ঠিক করার কথা কিন্তু কোনো রকম রেল থেকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এখানটা কি পুড়ে গেছে প্লাস্টিকের চেয়ার টিয়ার সব পুড়ে গেছে চার্জারও তো পুড়ে গেছে সব পুড়ে গেছে চার্জার সব বড় ধরনের তো বিপদ হতে পারে এই জায়গাটা কিসের জায়গা এটা রেলের জায়গা কারা থাকে এখানে এটা কেউ থাকে না এটা বন্ধই থাকে চার্জার দিয়েছে যে হ্যাঁ চার্জার দিয়ে সাধারণ মানুষ চার্জ করত যেহেতু রেলের জায়গা এসএফআইয়ের কর্মীরা বিক্ষোভ অবরোধ করল জলপাইগুড়িতে রাজ্যের আট হাজার দুশো সাতটি স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে কলকাতায় এসএফআইয়ের বিধানসভা অভিযানের পুলিশি আক্রমণে আক্রান্ত প্রচুর ছাত্রনেতা সহ ছাত্রছাত্রীরা এর প্রতিবাদে শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরে বিক্ষোভ অবরোধে সামিল হল এসএফআইয়ের কর্মীরা আজ জলপাইগুড়িতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন প্রভাকর সরকার অনুভব দে করিমুল্লা মিঠু পাপাই মোহাম্মদ অহনা পাণ্ডে প্রমুখ দীর্ঘদিন ধরে এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে একটা পরিকল্পনা আমাদের ছিল যে কলকাতার বুকে বিধানসভা অভিযান বিধানসভায় সেশন চলছে আমরা শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের যারা রাজ্যের বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা আছে শাসক দলে তাদের কাছে আমরা একটা বার্তা পৌঁছাতে দিতে চেষ্টা করেছি আমরা আশা করেছিলাম তারা ছাত্র সাক্ষে আমাদের কথা শুনবে কিন্তু আমরা দেখলাম এই যে বিধানসভা অভিযান যা নির্ধারিত ছিল যা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল কলকাতার বুকে কি করে পুলিশ দিয়ে তাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করা হলো গ্রেপ্তার করা হলো ছাত্র নেতাদের তা সত্ত্বেও আমাদের আমাদের যে অর্জিত লক্ষ্য বিধানসভায় কিন্তু এসএফআই পৌঁছে গেছিল এবং জলপাইগুড়ি শহরের বুকে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আজকে এর প্রতিবাদে যে কলকাতার বুকে ছাত্রদের উপর যে পুলিশি নির্যাতন হয়েছে এই পুলিশ কান কোন পুলিশ যখন কলকাতায় থানায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা ঘেরাও করে তখন টেবিলের তলায় লুকোয় আর চোর চোরদের গার্ড দিয়ে নিয়ে যায় সেই পুলিশ প্রশাসনের বুকের পাটাল এতটাও নেই যে ছাত্রদের সামনে সরাসরি কথা বলতে পারে পেছন থেকে আক্রমণ করে ছাত্রদের উপর হামলা করা হলো আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানিয়ে জলপাইগুড়িতে আজ প্রতিবাদ বিক্ষোভ করলাম আমাদের পরিষ্কার দাবি জল গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে আট হাজার দুশো সাতটি স্কুল বন্ধের নির্দেশিকা এসছে সেটাকে প্রত্যাহার করতে হবে ছাত্র স্বার্থে এবং অবিলম্বে যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন একজন কলেজ ছাত্রের গণতান্ত্রিকভাবে তার যে নির্বাচিত প্রতিনিধি তার কলেজের কলেজে পরিচালনের জন্য কলেজের ছাত্র সংসদ পরিচালনের জন্য সেই নির্বাচন ব্যবস্থাকে আবার পুনরায় চালু করতে হবে এই দাবিতে এসএফআই দীর্ঘ আন্দোলনে নামবে আজকে তার শুধু শুরু ছিল এবং এই আন্দোলন যতদিন যাবে অঙ্কুরোধ গোমের পক্ষ থেকে শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত হল নারী দিবস ও বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠান এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয় এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই চারা গাছে জল ঢেলে বসন্তকে স্বাগত জানানো হয় অনুষ্ঠানে আগত অতিথি এবং সংস্থার নবীন ও প্রবীণ সদস্যদের রঙের টিপ পরিয়ে দেওয়া হয় উদ্বোধনী সঙ্গীতের পাশাপাশি একে একে অনুষ্ঠানে গান কবিতা নাচ সমবেত গান আবৃত্তি গল্প কথা আলোচনা করা হয় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জলপাইগুড়ি অঙ্কুরোদ্গম বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির সমন্বয় মঞ্চের সম্পাদিকা মুনমুন ভৌমিক দাম এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রঞ্জনা সাহা নিরুপম ভট্টাচার্য কমল ভট্টাচার্য নির্মল ঘোষ সহ সংস্থার সদস্য বিশিষ্ট জানেরা সম্পাদিকা মুনমুন ভৌমিক দাম বলেন চারা গাছে জল ঢেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় পাশাপাশি বিগত দিনের খেলাধুলো এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজেতাদের এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত করা হয় নারী দিবসে একটাই বার্তা সকলকে সচেতন এবং শিক্ষিত হতে হবে নিজেকে সচেতন করো তিনি আরও বলেন আমরা সারা বছরে বিভিন্ন সামাজিক এবং সেবামূলক কাজকর্ম করে থাকি 
প্রথম বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সমন্বয় মঞ্চ জলপাইগুড়ির জেলা থেকে আমরা আজকে বসন্ত উৎসব এবং নারী দিবস উদযাপন করছি কি কি অনুষ্ঠান হলো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে আমরা ফার্স্ট প্রথমে আমরা জল ঢেলে বসন্ত গাছ ছাড়া তো আমরা বসন্তকে ভাবতে পারি না নারী আর গাছ ছাড়া তো আমরা জল ঢেলে সজীব দিদিদের মাধ্যমে আমি নিজে মানে কাজ জল ঢেলে উদযাপন করলাম বসন্তকে নারী দিবসের গান সমবেত সঙ্গীত দিয়ে আমরা নারী দিবসে আগামী দিনে নারীদের কি বার্তা দিতে যাচ্ছেন আপনারা নারী দিবসে নারীদের বার্তা দিতে সচেতন হতে শিক্ষিত হতে শিক্ষিত শুধু না সচেতন নিজের নিজেকে সচেতন করো শুধু শুধু পুরুষ বিরোধী কথা বলে কোনো লাভ নেই আমরা যদি নিজেরা সচেতন হই আমরাও রাত্রি অনেক রাত পর্যন্ত যাই কাজ করি কিন্তু আমরা কোনো দিনও মানে বলতে পারবো না যে পুরুষ মানে পুরুষরা খারাপ আমি আমার জীবনতে আমি জীবনে কখনো দেখিনি কোনো পুরুষ খারাপ সেরকম প্রত্যেকটা নারী যদি আমরা নিজেরা সচেতন থাকি পুরুষ বা নারী কিছু না মানুষ মানুষ যদি ঠিক থাকে মানুষ অনুসত্ত্ব নিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নিজের পবিত্রতার সাথে চলি আমাদের নারী দিবস স্বার্থ আমরা নারী নারী হওয়ার স্বার্থ এর পাশাপাশি সংস্থার উদ্যোগে কী কী পরিষেবা দেওয়া হয় হ্যাঁ আমরা আমরা যেরকম আমরা বলতে চাই না এগুলো তুমি বলছি আমরা চা বাগানে কম্বল বিতরণ করি আর আমরা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করি আর আমাদের একটা পিকনিক করেছিলাম চা বাগানে আমরা সেই পিকনিকে আমরা খেলা হয়েছিল আমাদের খেলার জন্য আমাদের দাদা দিদিদের আমরা চারজন করে প্রাইজ দিয়েছি আর নেতাজিকে নিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম চা বাগানে যেখানটায় আমরা নেতাজি সম্পর্কে আমরা যতটা পেরেছি মানে সবাইকে চেষ্টা আমরা পার যতটা বলতে অতটা তো পারা যায় অল্প টাইম নেতাজিকে নিয়ে আমরা তাদের মানে মধ্যে নেতাজিকে তুলে ধরেছি তাতে আমরা খুব আমাদের ভালো লেগেছে মানে ওরা মনে হয় নেতাজির নামই শোনেনি কোনো দিনও বা ছবিটাও দেখেনি সেখানে আমরা নেতাজিকে দিদিরা সবাই আমরা গিয়ে বন্ধুরা মিলে আমরা নেতাজিকে নিয়ে সবাইকে মানে মালা দিয়ে অনেক রকম তাদের যতটা বলা যায় গান কবিতা কথার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করেছি তার খুব খুশি তাতে আমরা নেক্সট আমরা আরও এই ধরনের প্রোগ্রাম করবো আজকে আমাদের সমবেত সঙ্গীত ছিল তারপরে কবিতা আবৃত্তি নাচ তারপরে মানে আবৃত্তি যেটা বলি আমরা সব কবিতা আবৃত্তি নাচ আর কথা হ্যাঁ এসব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এইসব আমাদের ছিল আমি ভৌমিক তাহ একটি পূর্ণবয়স্ক বাইসানের মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো জুরান্তি চা বাগানের নেওয়া নদীর ধারে মালবাজার মহকুমার মেটলি ব্লকের জুরান্তি চা বাগানের এক নম্বর সেকশনে নেওড়া নদীর ধারে ওই বাইসানের দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষ এরপর খবর দেওয়া হয় মেটলি থানায় ও বন বিভাগের খুনিয়া স্কোয়ারে সেখান থেকে পুলিশ ও বনকর্মীরা এলাকায় যায় প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ওই এলাকায় নদীর পাশে একটি পাহাড়ি এলাকা রয়েছে ওই পাহাড়ি এলাকা থেকে পড়ে বাইসানটির মৃত্যু হতে পারে তবে ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে এদিন বাইসনটিকে দেখতে বহু মানুষের ভিড় হয় এলাকায় আগুনের হাত থেকে জঙ্গলকে বাঁচাতে ট্রেকিং শুরু করল ছাত্রছাত্রীরা গরম পড়তেই দেখা যায় জঙ্গল এলাকায় শুকনো পাতায় কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয় আর এতেই জঙ্গলের ক্ষতি হয় পাখি এবং অন্য বন্য পশুদেরও ক্ষতি হয় তাই বন সুরক্ষার জন্য ট্রেকিং শুরু করল মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি হিমালয়ান ইকোলজি ফাউন্ডেশনের কর্মীরা শনিবার মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি থেকে কালিম্পং জেলার পুবুং বস্তি পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার ট্রেকিংয়ে অংশগ্রহণ করল প্রায় পনেরো জন ছাত্রছাত্রী উদ্দেশ্য জঙ্গল এলাকায় কেউ যাতে আগুন না লাগায় সেই বার্তা বনবস্তির মানুষকে জানাবে সংগঠনের কর্মী এবং ছাত্রছাত্রীরা পাহাড় সমতল এবং নদী পেরিয়ে একদিনের এই ট্রেকিং শুরু হয় সকাল দশটা থেকে আর এতেই উৎসাহিত হয় ছাত্রছাত্রীরা হিমালয়ান ইকোলজি ফাউন্ডেশনের অন্যতম সদস্য সমীব্রত বণিক বলেন প্রতি বছরই আমরা মাসে এক দুবার এই ধরনের ট্রেকিং করি তবে এ বছরে এটা প্রথম ট্রেকিং ট্রেকিংয়ের মাধ্যমে নদী এলাকা থেকে যেমন প্লাস্টিক সাফাই করব তেমনি বনবস্তি এলাকায় গিয়ে বন সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা হবে সাধারণ বনবস্তি লাগোয়া জঙ্গল এলাকায় গরমের সময় শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে দেবার প্রবণতা আছে আর এতেই জঙ্গলের পশু পাখিরা জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এতে মানুষ বন্য প্রাণের সংঘাত বাড়ে পাশাপাশি ক্ষতি হয় বনের গাছপালার কীটপতঙ্গের তাই এই ধরনের ট্রেকিং করে পাহাড়ি এলাকার বনবস্তির মানুষদের বোঝানো হবে চড়াই উত্তরাইয়ে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ট্রেকিং করে ছাত্রছাত্রীরা ওদলাবাড়ি থেকে পুবুং ভিলেজ পর্যন্ত ট্রেকিং আছে 
এটা একটা সতর্কতামূলক ট্রেকিংও করা হচ্ছে জঙ্গলে যেহেতু পুবুং ভিলেজ যেহেতু ফরেস্ট ভিলেজ ওখানে প্রচুর পরিমাণে ফরেস্ট হচ্ছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তো তাতে পাখি পশু পাখির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় পশু পাখি জঙ্গল থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছে তো সেই একটা সতর্কতামূলক ট্রেকিং আমরা আজকে করছি আমাদের এইচএসিএফের পক্ষ থেকে তো এখানে মোটামুটি পনেরো জন থাকবে মহিলা আছে সাতজন আর বাকি সব ছেলেরা আছে এটা হবে পঁচিশ কিলোমিটার ট্রেকিং এটা ওদলাবাড়ি থেকে প্রথমে আমরা পাথরঝোড়া যাব পাথরঝোড়া থেকে তারপরে পুবুং ভিলেজ এখানে ট্রেকিং মূলত এখানে ট্রেকিংই হবে মাউন্টেনারিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে সেরকম কিছু হবে না এখান থেকে লং ট্রেক একটাই হয় প্লাস ট্রেক সাইন্স আছে আর হচ্ছে কি কি পশু পাখি আছে না আছে আমাদের ওই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সেগুলোর ব্যাপারে একটুখানি বলা হবে শিলিগুড়ির থেকে এসছে জলপাইগুড়ির থেকে আছে আমাদের ওদলাবাড়ির থেকে আছে মালবাজার থেকে আছে আমার নাম সমীব্রত বণিক এর আগেও প্রচুর হয়েছে প্রচুর করি আমরা ট্রেকিং দু মাসে তিন মাসে একটা করে ট্রেকিং করি এটা আমাদের এই বছরের প্রথম ট্রেকিং এখন নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসবো আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন Delhi World Public School Siliguri campus is located at Ambari which reflects a vibrant modern style with all the latest facilities. We impart innovative world class education through modern teaching pedagogy and state of the art facilities. We follow CBSE curriculum of a holistic development to the children in safe caring environment. DWPS announces admission open for the upcoming session 2023 to 24 from nursery to grade 9. ময়নাগুড়িতে দু টাকা দরে বিকোচ্ছে সিঙ্গারা ক্রেতা অসংখ্য মানুষ বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে সিঙ্গারা সকলের প্রিয় এ দেশের হাজার হাজার খাদ্যরসিক মানুষের কাছে স্ন্যাক্স হিসেবে প্রথম পছন্দ যদিও এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এখনও মিলছে দু টাকার সিঙ্গারা শুনলে একটু অবাক লাগে ঠিকই যেখানে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে বাজার করতে সেখানে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির বাজারে দেখা যাচ্ছে দু টাকা প্রতিটি দরে সিঙ্গারা বিক্রি হচ্ছে তাই খেতে ব্যস্ত শহরবাসী বিকেল হলেই ভিড় জমে যায় তপন রায়ের দোকানে তিনি বলেন প্রায় বছর খানেক ধরে এই ভাবনা এসেছে সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই তিনি দু টাকার সিঙ্গারা ভাজেন এখনও রয়েছে পাঁচ টাকার মিষ্টিও লকডাউনের পর মানুষের হাতে তেমনভাবে অর্থ নেই সেই কথা ভেবেই তিনি এই দু টাকার সিঙ্গারা এবং পাঁচ টাকার মিষ্টি এখনও রেখেছেন বিকেল হলেই তিনি পাঁচশো থেকে ছশো সিঙ্গারা বিক্রি করেন দু টাকা ধরে শুধু তাই নয় দোকানে তার মন জয় করার জন্য চলে মান্নাদের গানও তার বক্তব্য মানুষের হাসিটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওনা দু টাকার সিঙ্গারা বেঁচে তিনি দিব্যি হাসি মুখে দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন সেই সিঙ্গারায় ব্যবহার হয় না রসুন অথবা পেঁয়াজ এসব ছাড়াই তৈরি হয় সিঙ্গারা তাই বলাই বাহুল্য সকলেই খেতে পারবেন এই সিঙ্গারা এ বিষয়ে আরেক দোকানি নিমাইপাল বলেন আমার এই দোকানে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির মানুষ সিঙ্গারা খেতে আসেন জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি জুড়ে নিমাইয়ের সিঙ্গারার নাম সকলে চেনে খুব ভালো লাগে মানুষকে স্বল্প দামে ভালো মানের জিনিস দিতে পেরে নিজেরই আনন্দ হয় অর্থ একটু কম উপার্জন হলেও এভাবে বিক্রি করে আমি খুশি এক ক্রেতা সিঙ্গারা কিনতে এসে জানান এই দোকানের সিঙ্গারা এতটাই টেস্টি যে এই দোকানে ভিড় লেগেই থাকে এক নামেই এই দোকানকে সকলেই চেনে দাম তো একেবারে সকলের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে এতে আমরা খুব খুশি কৃষ্ণপাল কি বানান আমি মিষ্টি সিঙ্গারা কি এই সিঙ্গারা দাম কত করে কি বিষয় সিঙ্গারা চারটা দশ টাকা পাঁচশো পিসের মতো হয় 
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিবার দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ষোলো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার গতকালের পর আজও আলুর বন্ডের কুপন না পেয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন কৃষকদের পরে পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে আলুর ন্যায্য মূল্য আলু মজুত রাখার জন্য পর্যাপ্ত বন্ডের দাবিতে জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডে আলু ও টমেটো ফেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিজেপির কিষাণ মোর্চার সদস্যদের উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো পর্যন্তই নমস্কার